അതിന് ഞാൻ നിന്റെ ചെലവിലല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് വെറുതെ വെറും നേട്ടിൽ ചൂടാവാതെ എടാ മോനെ ശ്യാമസുന്ദരോ സ്വപ്നയെ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയ ആ ചപ്പൻ സുരേഷിന് വെറുതെ വിടുമോ അവന്റെ കൈക്ക് നല്ല കരുത്താ കൈക്ക് കരുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പുല്ലിനെ എനിക്ക് വേടിയില്ല എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം അവരതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എത്ര ഓർമ്മിപ്പിച്ചാലും ചിലർക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മ വരില്ല മോനെ അവിടെ നുഴഞ്ഞു മാറുകയാ നല്ലത് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കിയാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാള് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അടക്കത്തോടും ഒതുക്കത്തോടും കൂടി ചെയ്യണം എങ്കിലേ മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം കിട്ടും ആ വന്ന് വല്ലതും കഴിക്കും വരൂ വരൂ ശരി വാടാ മോനെ നീ എന്താ വിളിച്ച വാടാന്ന് നീ ആരാണ് ചേച്ചിയോ ചേട്ടനോ ചേച്ചി അയ്യോ അമ്മേ ഉത്തരവ് പോലെ ഇതാ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയിരിക്കും ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരാമെന്നാണ് പോരാൻ നേരത്തെ കരാറ് ഈ ഉള്ളവൻ വാക്ക് മാറാറില്ല ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പ് എങ്കിലേ ആ മരത്തിന്റെ കീഴേ ഒരല്പ നേരം തലകുത്തി നിൽക്കണം അതിനെന്താ െ വേണം ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞുവല്ലേ തമാശയായാലും കാര്യമായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് വാക്കാണ് ദൈവം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് മാറാറില്ല ഞാനാണ് പറയുന്നത് ശരി എനിക്കിപ്പോ ദൈവത്തെക്കാൾ വലുത് നീ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരേ ഒരു പെണ്ണിനെ മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ നിന്നെ നിന്നെ മാത്രം നോക്കി ഞാൻ ഈ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തിനാണ് ശ്യാം എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലുന്നത് വീണ്ടും പുലർജനിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിലും നമ്മളിങ്ങനെ അടുപ്പമാകാം ഇനിയും സ്വപ്നം കണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വൈകി സ്വപ്നം ഞാൻ ഇന്നലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എഴുതി 
സിംഗപ്പൂരിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും വായിച്ചറിയുവാൻ എഴുതുന്നത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപുത്രൻ ശ്യാം ഒരു പെണ്ണ് മൂലം അപകടകരമായ നിലയിലാണ് അപകടമോ അതെ അപകടം പെണ്ണിനല്ല പെണ്ണിന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു മുരടനാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ പെട്ട് പ്രിയപുത്രന്റെ എല്ലുകൾ കേടാവും മുൻപ് വേണ്ടത് ചെയ്യുക എന്റെ ചേട്ടൻ നല്ലവനാ അല്പം പേടിക്കണമെന്ന് മാത്രം സുരേഷ് ഇന്ന് സ്പോർട്സിന് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ സമ്മതിച്ചാലും നിന്നെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും എത്ര നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പ് വേണ്ടി വന്നു നീ ഒന്ന് കനിയാ വേണമെങ്കിൽ കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ കാത്തിരിക്കും ദിവസങ്ങളല്ല വർഷങ്ങളല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾ യുഗങ്ങൾ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും അമ്മയുടെ മകന്റെ പടമായിരിക്കും എന്താ മോളെ കണ്ടോ എനിക്ക് കാണണ്ട ഞാൻ കഴുതല്ലേ ഓ അതോ നിനക്ക് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ പാടുപെട്ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയത് വേണ്ട അമ്മേ ഇപ്പൊ ഇവളെ കണ്ടാൽ മിസ് വേൾഡ് പോലുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ലോക സുന്ദരി ഒന്നും അല്ല ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ സുന്ദരിയായ മതി എന്നായിരിക്കും പേടിക്കണ്ട അമ്മയും ചേട്ടനും ചേർന്ന് എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കി തരാം എന്താ അമ്മേ ബാഗിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ സാരിയുണ്ട് കാഡ്ബറി ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നും വേണ്ടേ വേണ്ട ചേട്ടൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ മോളെ അതിനിങ്ങനെ പിണങ്ങിയാലോ നീ അല്ല ഞാനാ കഴുത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കഴുതയാ എന്താ പോരെ ആ അപ്പൊ മിസ് കഴുത ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വയ്ക്ക ദൈവമേ ഇവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു പാട് ഏത് സ്വപ്നയുടെ നിന്റെ പുന്നാര പെങ്ങള് പെങ്ങളെ അവന്റെ കൂടെ കൊഴഞ്ഞാടാൻ വിടുമ്പോ ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ ചിലതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു ആദ്യം സംഭവം നേരാണോന്ന് അളിയൻ അന്വേഷിക്കണം നേരാണെങ്കിൽ വെറുതെ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ
അടുക്കുന്നതെല്ലാം കൊള്ളാം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതും കൊള്ളാം ഇടയിൽ ഇത്രയും സ്ഥലം വിട്ടേക്കണം ഏ കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ എന്റെ മോട്ടോർ ബൈക്കിന് കടന്നു പോകാൻ കേട്ടോടി കേട്ടു ആ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മറക്കരുത് ആ എന്താ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഓ അഥവാ മറന്നാലും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ തന്റെ ഏജന്റുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ എടാ നിനക്ക് സ്വപ്നെ പൊക്കല്ലേ വേണ്ടു വാ പോകാം അതിനി സമയമുണ്ട് ഹലോ തന്ന പിടിയുടെ ആ ലാൽ ഹിയർ ആ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡാഡി ആ പിന്നെ എനിക്കൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉടനെ വേണം ആ ടെലിഫോണിക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് അയച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഡാഡി താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് തന്തപ്പടി നല്ല ഫിറ്റില്ല അപ്പൊ മോനിങ്ങനെ പച്ചയായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല നിനക്ക് കുടിക്കണം അല്ലേ കിട്ടിയാൽ കേട്ടോ അല്ലേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻ ആയതോടെ ആ സുരേഷ് കോളേജിൽ വലസുകയാ എങ്ങനെ ആ ശാമിനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെയാണ് വലസു കൂടെ ഓരെങ്കിൽ ശാമിന്റെ അച്ഛൻ മില്യണയറ സിംഗപ്പൂരിൽ രണ്ട് ഫാക്ടറികളെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ലാലിന്റെ അത്ര വരുമോ ഏ ഏതായാലും ആ സ്വപ്ന തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയല്ലോട് ലാലെ ഹലോ സത്യം പോസ്റ്റിന് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി വലിയ വാചൊന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്യണ കേട്ടോ നിന്നെ കാണാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കാണുകയൊന്നും വേണ്ട മര്യാദക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലു ആ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അത് എടുക്കാൻ വരുന്ന ലെക്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരം അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കുണ്ട് വാ കാൻറ്റിനി പോ എന്താ ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല എന്തോ ഉണ്ട് ഒന്നുമില്ല പറയൂന്നേ രഹസ്യമാ കാതിൽ പറയാ സൂത്ര ഒന്നും വേണ്ട ഇത് കോളേജ് കാമ്പോണ്ട അതിനെന്താ ഞാൻ നിന്നെ പരസ്യമായി ചുംബിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി രണ്ടാളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു സിനിമയിലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സ്വഭാവത്തിലും രണ്ടാളും ഒരുപോലെ ആണെന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മൂക്കത്തായിരുന്നു സ്വപ്നയുടെ അച്ഛന് ദേഷ്യം അത് മക്കൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും കിട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ നുള പറയുകയാ എനിക്കങ്ങനെ മുൻകോപമൊന്നുമില്ല ആ ചേട്ടന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ശരിയാ സ്വപ്നയുടെ ചെറിയ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഒരറിവും ഇല്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല അതെന്താ എന്നെ ഇവളുടെ അച്ഛൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുപേരും പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറയാം ഷാ പറയട്ടെ അമ്മേ പോടി എവിടുന്ന് നിനക്കറിയാവുന്ന സ്നേഹിതന്മാരെ പോലെ ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും വിവാഹവും ഒരുമിച്ച് നടത്തണമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം ഇവളുടെ അച്ഛൻ തീരുമാനം തെറ്റിച്ചു ഡാഡി കയറി അമ്മ ലവ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു ചെറിയ അച്ഛനെ അറിയിക്കാതെ അതെ അത് തന്നെയാ ഉണ്ടായത് ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ തെറ്റി അനിയും വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി ഒരിക്കൽ ഇവളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ടു തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയോ ഒരു ഫാക്ടറി നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കഴിക്കും മോനെ സ്വപ്നയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടും വന്നില്ലേ ഇല്ല വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് മുരളിദാസ് പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് മരിച്ച വിവരം എല്ലാ പേപ്പറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാതിരിക്കില്ല അമ്മയെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ആരും ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഓർമ്മകളേ ഉള്ളൂ എന്താടേ മണിയടിച്ചു കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ പോകേണ്ട ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ലേ സുരേഷ് വന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി വന്നില്ലേ ഇനി പോണം എന്നാ തൽക്കാലം ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാം ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പൊ നിനക്കാണ് ഇവിടെ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ ഏ പോവുകയോ പോയിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മേ ശരി മോനെ ബായ്
ും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശവമായി മാറും ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല നിന്നെ എന്നിൽ നിന്നും തിരിച്ച വിധിയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഞാൻ എന്നെ കൊല്ലും പിന്നെ <laughs> 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 നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടേതുമായ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സമ്മതമാണ് അവർ ഉടനടി വരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ എന്തിനാ നിന്നെ കാണാൻ ഹലോ ഹലോ
ഗൗരവത്തിന് ആശാന്റെ ഇരിപ്പ് ആ ഗൗരവത്തിന് അന്തസ്സിന് എന്താടാ കുറവ് പെങ്ങള് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കല്ലേ എടാ അലക്ഷേ അസൂയ പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലടാ സുന്ദരിയായ പെങ്ങന്മാരുണ്ടാൻ ഭാഗ്യം വേണം അതും പോരാ അവളെയൊക്കെ പണക്കാര് പിള്ളേർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള തൊലിക്കട്ടിയും വേണം വേണം അമ്മയും മോശമില്ലടാ അവരും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് അവൾ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണേണ്ടി വന്നല്ലോ എനിക്ക് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അവളെ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം വിളിച്ചപ്പോ അവള് പോയി ദൈവം വിളിച്ചിട്ടല്ല അവൾ പോയത് അവനെ ഞാൻ സുരേഷ് പ്രതികാരം ഒരു കാര്യത്തിനും പരിഹാരമാവുന്നില്ല നീ ചിന്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കണം അതിന് ഞാൻ മരിക്കണം നോക്കു മോനെ ഈ അമ്മയാണ് നിന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ വേണ്ടത്ര സഹിച്ചു ഇനി എനിക്ക് വയ്യടാ മോനെ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അമ്മയ്ക്ക് 
നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നത് കാണാതെ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണടയ്ക്കണം നീ എനിക്ക് വാക്കുക നീ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അമ്മ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കും എനിക്ക് വാക്കുക അമ്മയ്ക്കെന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരുണ്ടടാ മോനെ വിശ്വസിക്കാൻ അമ്മയുടെ മനസ്സ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല സത്യം മതി ചെല്ലെ പോയി വല്ലതും കഴിക്കാം മകനെ രക്ഷിക്കണം പണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഐ ആം റെഡി ടു ത്രോ എനി എമൗണ്ട് മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം മറക്കരുത് ദിസ് ഈസ് ദി ഓഫീസ് ഓഫ് കൃഷ്ണമാചാരി ബാറട്ട ഡോൺ ബി എക്സൈറ്റ് സാർ എനിക്ക് ഭയമാകുന്നു റിയലി ഐ ആം എ ഫ്രീഡ് മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ യു ആർ ഇൻസൾട്ടിംഗ് മൈ കരിയർ നോ 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 എന്നെ കേസ് ഏൽപ്പിച്ചില്ലേ നൗ യു ക്യാൻ ഫോർഗറ്റ് ഇറ്റ് ഇതാ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് തൽക്കാലം ഇതിരിക്കട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വക്കീലിന്റെ മെടുക്കുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഈ പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലല്ലോ വക്കീൽ ഹലോ വക്കീൽ സാർ നിങ്ങൾ എന്റെ മകന്റെ ജീവൻ കൊലമരത്തി രക്ഷിച്ചു യു സേവ് മൈ ഫേസ് Thank you very much. Thank you so much. Not at all, Mr. Dajashayar. I am going to take care of you. I am going to take care of you. I won't fail in my case. That's why Krishnamachari is a part of it. Come on. If you are going to take care of this case, I am sure about it. I am sorry, Suresh. Mr. Suresh. Hmm. <sighs> Suresh in the Vedana, any commercial love on the day. Some boy can learn some boy too. Any for Suresh. Young Lord of Vida can cut it. Be friends. It won't. Suresh in the Nasta Tinapagravella. എന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നേടിയെടുക്കും സുരേഷ് നിങ്ങളുടെ മകനെ വെറുതെ വിട്ടത് കോടതിയാണ് പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിന്റെ കോടതി അവനെ വെറുതെ വിടില്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അമ്മ വേണ്ടത് 
ജോലിയല്ലേ ചോദിക്കുന്നതിൽ വിഷമം തോന്നരുത് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു എവിടെയാണെന്നൊരു പിട്ടുത കിട്ടുന്നില്ല സോറി പേരെന്താണ് സുരേഷ് 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 കുമാർ ആ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻ അല്ലേ അതെ ബൈ ദ ബൈ മൈ നെയിം ഈസ് പി എം പിള്ള മധുരാശി പോലീസിൽ ഒരു എസ് ഐ എ ജോലി ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് തന്നെ ഐ ജി ആവും അതിനായിട്ട് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷന് വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു എവിടെ കേരളത്തിലും അതെ അവിടെയല്ലേ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂര് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു തൊഴാൻ പോയതായിരുന്നു അതെ സുരേഷ് എന്തിനാ മധുരാശിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു ജോലി ചെയ്യും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻ ഒരു ജോലി തേടി അറിയുകയും ആർ യു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ സ്റ്റഡി ഇല്ല പോയി അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നു അത് ശരി എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഏതായാലും സുരേഷിനെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് ജോലി തേടി മധുരാശിൽ അറിയേണ്ടി വരില്ല ഹലോ പിള്ളച്ചേട്ടാ ഹലോ ഗുരുവായൂരപ്പന് സുഖമാണോ സുഖം പരമസുഖം പുള്ളി വലിയ സന്തോഷത്തിലാ സുഖമായിരുന്നു സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് എന്റെ അമ്മാവൻ ഇവരൊക്കെ ഇത് മിസ്റ്റർ സുരേഷ് സുരേഷിന്റെ അമ്മ സുരേഷ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻ ആണ് ഓഹോ ഒരു ജോലി തേടി മദ്രാസിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു നീ ഇപ്പൊ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയത് തൽക്കാലം ഇവര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിനക്ക് കിട്ടും ആയിക്കോട്ടെ ഇത്രയും വലിയ വീട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ മോളും ഇവനും മാത്രമേ തന്നെയല്ല എന്റെ മോൾക്ക് സതീഷിന്റെ അമ്മ അല്ല സുരേഷിന്റെ അമ്മ ഒരു കൂട്ടുവായല്ലോ മോള് പഠിക്കാണ് അതെ പഠിക്കാണ് അവളെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒന്ന് വീണു അവിടെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഇരുന്നു ഇനി അവൾ അച്ഛൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഇരിക്കും അല്ലല്ല 
പരീക്ഷ സമയത്ത് ഒരു പനി വരും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ പനി മാറും അതാണ് പരീക്ഷാ പനി അത് ഇവൾക്ക് മാത്രല്ല ഇവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ള മിക്ക കുട്ടികളും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ മുറപ്പെണ്ണല്ലേ ഇവർക്ക് മുറിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു എടാ ഇന്ന് ചാർജ് എടുക്കേണ്ട ദിവസമല്ലേ വേഗം കുളിച്ച് ഇത്രയും വേഗം താമസിക്കാൻ ഒരിടം കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല വിചാരിക്കാത്തതാണ് മോനെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് പലതും അതിന്റെ പേരാണ് വിധി ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അമ്മാവൻ അനുഗ്രഹം മോനെ എന്റെ അനുഗ്രഹം എന്നും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സുരേഷിന്റെ ജോലിക്കാരി അതെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പേ പോയി ചാർജ് എടുക്കുക ഓക്കെ മോനെ പുതിയ സ്ഥലമാ സൂക്ഷിച്ചു പോണം കേട്ടോ സുരേഷ് എങ്ങോട്ടാ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാനുണ്ട് ജോലിക്കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ അവർക്ക് എഴുതിയിരുന്നു ഓഹോ ഏത് തരം ജോലിയാണ് സുരേഷിന് ഇഷ്ടം അഭിമാനം വിൽക്കേണ്ടി വരാത്ത ഏത് ജോലി ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ജോലി കിട്ടാൻ പ്രയാസമില്ല എന്റെ കൂടെ വർഷാപ്പിലേക്ക് വാ വർഷാപ്പിൽ ഒരു ജോലി തരണമെന്നാണ് മഹേശ്വരന്റെ ഓട മോളെ വരും നേരത്തെ എങ്ങെത്തിയോ എങ്ങനെ ഇരുന്നു കുളിച്ചു തോയൽ കേരളത്തിൽ പോയപ്പോ തണ്ണി അടിച്ച് നല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ താനും നടോ നത്തുപോലെ കുത്തിയിരിക്കുന്നേ തന്റെ വായിലെന്താ കൈവണ്ടി കയറിപ്പോയോ തനിക്ക് എത്ര വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ട് അതറിഞ്ഞൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ സർവീസ് കയറിയത് ചോദിച്ചതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞാൽ മതി പതിനെട്ട് വർഷം ഇത്ര വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു എസ് ഐയോട് ഒരു പോലീസുകാരൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലേ ഇത് മാതിരി റെക്സ്പെക്ട് ഇല്ലാമേ ഒരു എസ് ഐ കിട്ടേ പഴകലാമേ സോറി സാർ മന്നിച്ചിടുമ്പോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഞാനും താനും ഒരുമിച്ച് മറുപടി അന്ത പേച്ച് വന്നാച്ച താനോ അല്ല സാർ കോൺസ്റ്റബിൾ എസ് സാർ ആ റൗഡി നഞ്ചയ്യെ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഹാജരാക്കൂ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെയോ കാരണമില്ലെന്നോ ഞാൻ ഹേജായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവൻ എന്നെ പുള്ളി പോലെയാണ് കരുതിയിരുന്നത് ഓ യെസ് സാർ ഹലോ യെസ് എസ് ഐ മഹേശ്വരൻ പിള്ള സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ ഉടനെ അവിടെ വരുന്നു സാർ കമ്മിങ് സാർ കമ്മിൻ പ്രമോഷൻ കടച്ച ഉടനെയേ ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു കേസ് കൊടുക്കലാന്ന് പാക്കനെ താങ്ക് യു സർ അത് എന്ന തെരിയുമോ സിറ്റിയിലെ ഫോറിൻ കാർഡ് പാർട്സ് എല്ലാം തിരുത്തി പോറതാ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിരിക്കു സാർ ഇതുവരെക്ക് എട്ട് മുതലാളികൾ കംപ്ലൈന്റ് പണിയിരിക്കാങ്ങ ഇപ്പോ പറങ്ങ ഇന്റെ ഫയൽ എല്ലാം ഇരിക്കു പ്ലീസ് ഗോ ഓൺ ശരി മോനെ മോനെ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സോറി സർ നാക്ക് കുളിക്കി പോയതാണ് നാ കുളിക്കി കുളിക്കി പോയതാ
Yes. I will see. Hello, sweetie. Hi. Hello, Hi, darling. darling. What a wonderful sight. Are you angry? Don't be angry, dear. I won't kiss you. <laughs> <laughs> I am waiting there. Okay? Uh. Mm.
ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിലേക്ക് വെറുതെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലോ സാറേ Mm-hmm. <laughs> 
ഇവന്റെ പേരിലുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ എല്ലാം എടുത്തു വരും യെസ് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും മെക്കാനിക്കലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സഹായത്തിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങി ഞാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ല പ്രതിഫലം കൊടുക്കാതെ ഒരു സഹായവും ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറില്ല എന്റെ കൂലി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇതാ ബാക്കി ഏതായിക്കോട്ടോ എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരന്റേതാണ് എന്താ അറിയുമോ അറിയും ഇയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മട്ടാസിൽ വന്നത് പക്ഷെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇയാൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ അറിയും ഞങ്ങളോട് വരൂ കാണിച്ചു തരാം ലാലിനെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന ഒരുവനെ ഞാനിവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് െ കാണണമല്ലേ അതെ ലാലിനെ കാണാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം നീ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോവില്ല
Well done, my dear boss. Nih, engkau tak ada bodi pun. Aijah wa nak ramu la ni alor da. 
മൂന്ന് അല്പന്മാരെ കണ്ട് പേടിച്ച് വൃത്തി നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാണ്ടല്ലേ അതിന് ഞാൻ അവനോട് ഏറ്റുമുട്ടി എന്റെ കൈ കാലൊടിച്ചു ഫൂൾ നീ അറിഞ്ഞൊരടി അടിച്ചാൽ അവർ അഞ്ചു കഷ്ണം വാങ്ങുമടാ കടത്തനാടൻ കളരിയിൽ കച്ച കെട്ടി പയറ്റിയെന്ന് വേണം നീ അതൊക്കെ ശരി ഏതാണോ ശരി അല്ലാത്തത് ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് എന്റെ പേര് വരും പ്രമോഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ നീ അയച്ചോ പക്ഷെ എന്ത് പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ധൈര്യമില്ലെങ്കിലേ ജോലി രാജി വെച്ച് കൈവിണ്ടി വരിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെ എന്നെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട കഴിവില്ലാത്ത കഴിവുകളെ കളിയാക്കിയേ പറ്റൂ ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തതാണോ കാണണം കാണണം മക്കൾക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മകനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് നിനക്ക് എന്റെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്കറിയാം കേട്ടോ മുമ്പൊക്കെ ഇവളുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം വാങ്ങാൻ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു അതെന്താ അന്നൊക്കെ ഇവൾ പാന്റ് ഷർട്ടിൽ ഉപയോഗിക്ക അമ്മ വന്നതിൽ പിന്നെ ഇവളുടെ സാരിയിലൊക്കെ ജമ്യം കാരണം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൾക്കിന്ന് പിറന്നാളിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമ്മാനം കിട്ടിയിരിക്കാ മഹേശ്വര എന്ത് എവിടെ ഞാൻ കാണട്ടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി അവൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ മോനെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനം ശ്രീദേവി അമ്മയ്ക്ക് ലതയെ മരുമകളായി കിട്ടിയാ കൊള്ളാമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം അവൾക്കും അത് ഇഷ്ടമാണ് നീ എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ ഇവർ തമ്മില് നല്ല ചേർച്ചയാണ് നടത്തി കൊടുക്കണം നീ എവിടെ പോകുന്ന ആഹാരം കഴിക്ക് എനിക്ക് വിശപ്പില്ല ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റിട്ട് വരുന്നു Ha <laughs> ha! 
നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് കരയാതെ പിന്നെ ചിരിക്കണു റാണി അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ അങ്ങനെ എത്രയോ പെണ്ണുകൾ എന്നാലും നിന്റെ എന്നാലും ഒരു പീക്കിരി പെണ്ണാണോ അതോ നിന്റെ പൊസിഷൻ ആണോ നിനക്ക് വരുത് കാക്കി യൂണിഫോം ഇട്ട് പിസ്റ്റളം പിടിച്ച് പെണ്ണുകളെ പോലെ മോഹൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേ ആണെത്തു മുഴുവനാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്താണ് അവരെ ചെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അവൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് തന്നെയും കഴിയ നിർബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടവും അല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വിഷമ ജീവൻ പോകുന്നു മോനെ എന്തോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ സുരേഷിന് ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഉടനെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചേ പറ്റൂ എന്നെ നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടടാ ആലോചിക്കാം ഈ ജോലി തിരക്കൊന്നും കഴിയട്ടെ ഇന്ന് കാലത്ത് മൂന്ന് റൗഡികളും ഒതുക്കി ഇനി സിറ്റി മുഴുവൻ വറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാർ മോഷണക്കാരനുണ്ട് അവന്റെ വിറക് പോണം നേരെ നിന്നിട്ട് വള്ളം ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ മോനെ പിള്ളച്ചിട്ട അമ്മാവാ ഇവള് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു കാണുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഈ വരുന്ന പതിനഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ സിറ്റി ബാങ്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോക്ക് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ലോക്കറികളാണ് ബാങ്കിനുള്ളത് അത് നമ്മൾ തുറക്കണം ഈ വരുന്ന പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇന്റർനാഷണൽ കാർ റേസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാറുകൾ ഈ വഴി കടന്നുപോകും അതിലൊരു കാർ ഇവിടെ എത്തണം അതിനെ പറ്റി ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം നിന്നെ ആദ്യമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലാക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത പേഴ്സിൽ എന്റെ വിസ്റ്റിംഗ് കാർഡുണ്ട് ഐ ഗിവ് എ ബെറ്റർ ജോബ് യു കം ടു മൈ ഓഫീസ് ടു മാർ ബൈ Okay, you fix it. Lal. I'll call you later. Madras girl is coming. Be careful. Karyangal illaam. Paranyadu polu chayika. Take your seat. Thank you. Thank you for your kind visit. Do uh, you want to drink something hot? No, thanks. Why are you here? Why are you here? Come on. One second. Thank you. International Car Race Rally is coming to the car. This car is coming. Eight. എത്ര രൂപ പ്രതിഫലം വേണം ഹോട്ടൽ മീ എത്ര തരും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്സ് ടു ലാക്സ് നോ കമോൺ ടെൽ മീ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഫൈവ് ലാക്സ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കാറല്ലല്ലോ അതിനുള്ളിലെ ഡയമണ്ട് 
നമ്മുടെ കരാർ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഓർമ്മയില്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ജോലിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മതി കാർ നിങ്ങളുടെ സങ്കേതത്തിൽ എത്തിയെന്ന ധാരണയിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ കാർ ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും എനിക്ക് കഴിയും എന്തു പറയുന്നു മിസ്റ്റർ ലാൽ സോറി മദ്രാസ് ഗേൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചതാണ് നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല സോറി ഫോർ ദിൽ ഇതാ ഫൈവ് ലാക്സ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ
ബൈക്കിന് വേണം എന്തിനാ എന്റെ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി വഴി കിടക്കേ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതോ അതോ ആക്കിയതോ മനസ്സിലായില്ല എന്റെ മോളെ എനിക്ക് നിന്നെ നല്ലപോലെ അറിയാം നിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റിയ മെക്കാനിക് ഇവിടെ ഇല്ല അഥവാ ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വർക്ക്ഷോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാന്യന്മാരായ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് കാറ് കുത്തി തുറക്കുന്ന നിന്നെ പോലുള്ളവർക്കല്ല സംസാരിച്ച് സമയം കളയാതെ സ്ഥലം കാര്യം ഇല്ലെങ്കിലോ പോലീസിനെ വിളിക്കും അടിച്ചു നിന്റെ പല്ല് തട്ടിക്കളയും ആര് നീയോ ാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ കണ്ടാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചൊവയില്ല ആ നീ പോയി ജോലി നോക്കി എന്നെ സാർ വിളയാടുങ്ങളാ വന്ത വിഷയം സ്വന്നത്താ ഇങ്ങനെ തിരുമ്പി പോകാൻ മുടിയും ഇല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ആരെന്ന് ആദ്യം പറ പേരെന്താ സുരേഷ് അക്കാടെ ആരാ നിങ്ങൾ ചേട്ടൻ ും 
എന്നെ ആരെങ്കിലും അടിക്കാൻ കയ്യോങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ അടിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് നിനക്ക് വേദനിച്ചോ അമ്മയെ കണ്ട ഓർമ്മ എനിക്കില്ല ഓർമ്മകളിലെല്ലാം അച്ഛനെ വിടും രാജശേഖരൻ എന്തു വേണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്താവശ്യം ഒരു ലോക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഏത് ലോക്കർ ബാങ്ക് ലോക്കർ കീ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല കീ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അത് മാനേജ്മെന്റ് കയ്യിലാണ് ഓഹോ അപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടട്ടെ ഞാൻ വന്ന് തുറന്നു തരാം ഇല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരും തോക്ക് ചൂണ്ടി എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി കളയാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ പട്ടാളത്തിൽ വെച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് മിഷൻ ഗണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ പതറാതെ നിന്നവനാണ് ഞാൻ ആ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അനുസരിപ്പി കാട്ടെ ചേച്ചെ ഇങ്ങനെ അല്ലടാ തോക്ക് പിടിക്കേണ്ടത് ഈ വരെ നിങ്ങൾ വരുന്നോ അതോ ഇല്ലയോ സമയം കളിയാതെ പോണം മിസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം ശരി ഞാൻ ഡ്രസ് മാറ്റിയിട്ട് വരാം വെയിറ്റ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഓർമ്മ വേണം Don't be smart. Come on, let us go.
അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ അറിയാമോ ആ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട എടുത്തോണ്ട് വരുന്നേ ചെറിയച്ചന്റെ മകളാ സരിത മോനെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാമേ മോളെ നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാണാൻ മാത്രമോ ഇനി പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മോനെ നമുക്ക് ഇനി മദ്രാസിലെ ജീവിതം വേണ്ട മോളെയും കൂട്ടി നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല അമ്മേ എന്താ എനിക്കും ചേട്ടനും കൂടി ചില ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം എന്റെ ലോക്കർ തുറന്നേ കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്കറിയില്ല സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി കളവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കരുതില്ല പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഏത് ലോക്കർ തുറക്കാനും നിനക്ക് കഴിയും ഇതുപോലുള്ള മൂന്ന് ലോക്കറുകൾ കൂടിയുണ്ട് എവിടെ ഇവിടെ അല്ല സിറ്റി ബാങ്കിൽ ബാങ്ക് മോഷണം എന്റെ തൊഴിലല്ല ഐ സോറി കാറ് മോഷണത്തെക്കാൾ നല്ലതുമില്ല അത് എന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നീ ഇവിടെ ജീവനോട് പോകില്ല 
എനിക്കെന്റെ ജീവനിൽ വലിയ കൊതിയൊന്നുമില്ല ആളറിഞ്ഞ് പെരുമാറണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇനിയും നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം അല്ലേ സോറി ഡാ ആ പറഞ്ഞത് അവളോട് പറയൂ സോറി മദ്രാസ് ഗേൾ ലാൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ പറ്റി എന്തു പറയുന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാങ്ക് ലോക്കറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു തന്നാൽ നിനക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയുവാനുള്ള പണം ഞാൻ തരാം എന്തു പറയുന്നു എനിക്ക് അത്രയും പണം ഒന്നിച്ച ആവശ്യമില്ല ലുക്ക് നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വലയിൽ വീണാൽ ലോക്കപ്പ് ജയിൽ കാർ മോഷണം നിർത്തു ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം എന്തു പറയുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ച് പറയാം ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം സമ്മതമാണെങ്കിൽ വിവരം ലാലിനെ അറിയിക്കൂ ഓക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളെ നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് നീ ഇനിയും ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നേരിൽ കാണാം യു ക്യാൻ ഗോ നൌ അത് അയാൾ തന്നെ ചേട്ടാ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അയാളുടെ രൂപം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നുമായില്ല അവന് ഞാൻ ചേട്ടനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതേ വന്നതാണ് ഏതായാലും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട പിന്നെ ഞാനും വരാം ചേട്ടാ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മരിക്കാം നീ കാണേണ്ടവനെ കണ്ടെത്തി പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല ഇവനെ കണ്ടെത്തുന്നവരെ ഞാൻ മരിക്കില്ല ചേട്ടാ ഇവന് ഞാൻ അറിയും ലാൽ ഇവന്റെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ തേടിയിരുന്ന ആൾ എവിടെയാണ് എനിക്കറിയാം വരൂ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ വരുമെന്ന് അപ്പോൾ നീ സിറ്റി ബാങ്ക് ഓപ്പറേഷൻ റെഡിയാണല്ലോ അതെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പക്ഷെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്തു തരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അറിയാം പക്ഷെ പതിവ് തെറ്റിക്കൊടുന്നില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ ചേട്ടനെ കിട്ടിയ സമയത്ത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാകാത്തത് മനസ്സിലാക്കി തരാം വിഷമിക്കണ്ട നീ നിന്റെ ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്തു തന്നാൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ നിന്റെ അമ്മയെ തിരിച്ചേരും ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചേരാം പക്ഷേ ജീവൻ ഉണ്ടാകില്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ പ്ലാൻ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൗ യു ക്യാൻ ഗോ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബാങ്ക് കൊള്ള ചെയ്യുക ബാങ്ക് കൊള്ള അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ലല്ലോ ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിലുള്ളൂ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്താക്കുക ഇക്കാര്യം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറയാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയെ രക്ഷിക്കും അതിനോട് നിയമമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് നിയമം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ വരെ കൊടുക്കും താനൊരു ഹിമാലയം ഫൂളാണല്ലോ ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും ബുദ്ധിയൊന്നും ഇവരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വെരി ബാഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടോ കയ്യിൽ കിട്ടിയ കനകാവസരം കളഞ്ഞു കുളിക്കാതെ സുരേഷിന്റെയും സരിതയുടെയും കൂടെ നിന്നാൽ സിറ്റിയിലെ കുപ്രസിദ്ധരായ കൊള്ളക്കാരെ നിനക്ക് വലയിലാക്കാം അവര് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാനല്ലേ പോകുന്നത് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാതെ നോക്കേണ്ടത് നിന്റെ ചുമതല മറ്റൊരു പിടിക്കേണ്ടതും നിന്റെ ചുമതല ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതെ താൻ എങ്ങനെയോടോ അയച്ചാവുന്നത് എടോ മരങ്ങോട ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കും 
Go. And take action. Hmm. <laughs>
ಹಲೋ ವಾಟ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಕೇಳು ಆ ಧಾರಂ ತ 
വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്റെ തോളുകൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ശക്തിയെയും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ലടാ എന്റെ സർവ്വ സമ്പാദ്യങ്ങളും ഞാൻ നിനക്കെതിരാ എന്റെ കൊല്ലരുത് എന്റെ വെറുതെ Oh, my God. 